Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre vidéo hebdomadaire. Ici Louise et euh, je vous accueille encore une fois pour vous présenter les nouveautés dans nos boutiques de tricot. Donc je commence tout de suite avec un modèle cette semaine. Évidemment, on va passer quelques, quelques modèles de bas dans les semaines à venir ou euh, évidemment entrecoupé de d'autres modèles. Mais euh, les bas, c'est toujours un, un projet de prédilection pour le printemps et l'été parce qu'évidemment, ce sont des petits projets qu'on peut traîner un peu partout en vacances et également euh, qui ne sont pas très Très gros comme par exemple tricoter une couverture quand il fait 30 degrés c'est pas nécessairement l'idéal un petit patron de bas comme ça ça se traîne partout c'est facile donc ce sont des modèles qu'on aime beaucoup tricoter durant l'été et par ailleurs il y a beaucoup de tricoteuses ou de tricoteurs qui vont tricoter des bas pendant l'été et qui se ramassent un, un stock de bas pour leur cadeau de noël donc euh, encore une petite suggestion pour les gens qui ne savent pas quoi offrir à noël c'est déjà le moment de commencer à tricoter vos cadeaux. Donc, je me lance tout de suite dans le bas de la semaine. Il s'agit du modèle Trestle de Andrea Yetman. Donc, originalement, Andrea a, a écrit ce modèle-là en, en version shorty. Donc, c'est un petit bas court. Puis, j'aimais tellement le motif. J'ai demandé à Martine, euh, qui travaille dans, dans notre boutique de tricot, de nous le retricoter en version longue. Euh, donc, euh, voilà. Euh, ce que Andrea a voulu faire avec ce modèle-là ici, c'est qu'elle a voulu jouer avec la couleur autorayante qu'elle a utilisée en couleur contraste sur une couleur semi-unie. Donc la couleur autorayante auto qu'elle a utilisée, c'est la couleur chasse-galerie et la semi-unie, c'est la couleur bisque. Euh, elle suggère, sans, évidemment, la, la chasse-galerie, la couleur autorayante, elle suggère un 100 grammes et pour la couleur euh, semi-unie, elle suggère 50 grammes. Euh, par contre, elle a des petits pieds, donc je vous dirais, si vous voulez faire des bas plus longs, euh, Peut-être que j'irai à ce moment-là avec un 100 grammes en bisque, mais sinon l'autre alternative serait aussi de tricoter le talon avec la couleur, euh, la couleur autorayante et là vous auriez assez d'un 100 grammes avec un 50 grammes. Donc, euh, ce modèle-là ici euh, se tricote des côtes jusqu'à la pointe avec un talon en rang raccourci. Euh, c'est un modèle qui, peut, qui est quand même assez accessible aux débutants euh, parce que c'est pas un modèle qui est en jacquard, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est un point mosaïque qui réalise, qui fait, qui crée dans le fond le motif que vous voyez ici. Donc, quand on parle de point mosaïque, ce qu'on veut dire, c'est que le motif est créé en glissant des mailles à certains endroits puis en alternant les couleurs à tous les rangs ou à tous les deux rangs. Donc, ce modèle-là ici, euh, on tricote deux rangs avec une couleur, deux rangs avec l'autre. On peut voir un peu au, au niveau du talon le tricot et sur le dessus, le fait qu'on va venir glisser des mailles à certains endroits particuliers, c'est ça qui va venir créer le motif. Donc, c'est un point de tricot qui est quand même assez facile à, à réaliser. Donc, pour les débutantes, c'est un modèle qu'on peut recommander. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce, dans ce motif-là, dans ce bas-là, c'est vraiment le jeu des textures euh, et des couleurs. Les couleurs, le, le contraste des couleurs et des, qui, qui, dans le fond, avec les textures, le fait que les, la couleur autorayante est en point mousse, ça vient vraiment créer un relief. Et euh, je trouve que ça donne un résultat au niveau visuel qui est vraiment intéressant et qui a l'air super confortable aussi. Puis d'ailleurs, ce sont des euh, couleurs vraiment pr printanières qui ont été choisies pour tricoter ce modèle-là. Donc, je pense que c'est un beau modèle à tricoter euh, euh, pour le printemps et l'été, évidemment. C'est un modèle unisex, donc évidemment, on vous le présente dans une couleur qui est peut-être un peu plus féminine, mais tricoté dans des couleurs masculines, ça serait un modèle qui s'offrirait qui très bien pour hommes aussi. Donc, euh, pour la fête des pères qui s'en vient, petite suggestion de, de cadeau. Donc, euh, c'est un beau modèle, en fait, qui nous est offert par Andrea Yetman une fois de plus. Elle est partie dans les, dans les modèles de chaussettes depuis euh, quelques temps. Donc, euh, un modèle de chaussettes d'Andrea qui s'ajoute à notre collection de patrons à tricoter. Au niveau des laines commerciales, cette semaine, je vous parle de la Soft Silk de BC Garn. Donc, BC Garn, ça fait quelques fois que je vous en parle maintenant, donc vous devez être déjà familier un peu avec le concept de cette compagnie, mais il se spécialise dans les fibres très éco-responsables, très euh, naturelles, donc euh, des, des, euh, tout ce qui est bio. Donc, ici, il nous offre une laine de, de bourrette de soie. On utilise le terme laine, en fait, mais je devrais dire un fil à tricoter. Là. Donc, c'est un fil qui est 100 soie qui est de grosseur sport, donc on parle de 350 mètres par écheveau de 100 grammes. Et quand on parle de bourrette de soie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fil qui est constitué des déchets 
qu'on obtient lorsqu'on transforme la soie dans le fond du cocon jusqu'au fil. Et là, quand je dis le mot déchet, j'aime pas ça, je trouve que ça fait un peu péjoratif, pardon. Euh, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ce sont, c'est pour éviter les pertes. Parce que des fois, les, il y a des bouts de fibres qui vont être soit trop courts ou non standards, qui n'iront pas dans la fabrication du fil de soie traditionnel. Donc, ces bouts de fibres-là sont récupérés pour créer ce fil ici qu'on appelle de la bourrette de soie. Euh, le résultat que ça donne, la bourrette, c'est ça va vous donner un fil qui est un peu irrégulier, euh, qui a un aspect brut, euh, qui a même un look un peu poilu, mais c'est un fil qui est très doux, qui, euh, au niveau de la texture, c'est un peu similaire au coton, c'est très doux, puis ça a un look rustique vraiment intéressant. Donc, euh, les propriétés de la bourrette, ben, c'est que c'est une laine qui est très chaude en hiver, mais qui va être rafraîchissante en été, donc c'est vraiment un fil euh, toute saison. Et pour tricoter cette super belle laine, euh, on a des suggestions. Euh, J'ai repéré sur Ravelry le modèle Notch M Tank Top de Pearl Soho. C'est un modèle qui est gratuit en ligne, qui est disponible en anglais. Euh, et c'est une camisole vraiment euh, très belle, qui est très simple, mais qui a les côtés plus courts ici. Donc, c'est vraiment un modèle qui a beaucoup de style, tout en étant très classique, très simple. Je l'aime beaucoup. Donc, c'est un modèle que vous pourriez tricoter avec la Soft Silk de BC Garn. Sinon, dans ma collection de modèles à tricoter, il y a le modèle euh, le Vertiling, qui est un, un haut à manches courtes, donc qui pourrait être, être très beau aussi avec euh, la Soft Silk de BC Garn. Euh, dans la palette de couleurs, on a quelques, quelques couleurs qui nous sont offertes par BC Garn, qui sont vraiment toutes des couleurs très douces, très, euh, très, très, euh, très estivales. Puis euh, c'est drôle parce qu'on était plusieurs à le remarquer, mais dans les trois couleurs qu'on a ici, on se disait « Mon Dieu, ça me fait penser à de la crème glacée napolitaine ». C'est vraiment très bien ancré dans, le, dans la thématique de l'été. Donc voilà, c'est une laine à tricoter cet été, peut-être en mangeant euh, de la crème glacée. Avant de terminer cette semaine, euh, je vous rappelle que vous, il vous reste encore quelques jours pour profiter de la promotion Fête des mères. Donc, euh, un petit rappel, euh, à l'achat de 75 et plus, vous pouvez vous procurer un de ces deux livres à moitié prix, à 50 de rabais. Donc, il vous reste encore quelques jours au moment où cette vidéo va être euh, publiée. Et euh, j'en profite pour souhaiter bonne, de, bonne fête des mères à ma maman et à toutes les mères qui sont à l'écoute, évidemment. Puis, euh, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bonne semaine tout le monde!